ഇപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബർഗറാണ് അപ്പം അതിനുള്ള അതിൻ്റെ പാറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചോറ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ പച്ചരി ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പഴയ ചോറ് നല്ല പുതിയ ചോറുണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ് അപ്പം അതിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരി ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ മൂ ചെറിയ മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണത് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഒരു പച്ചമുളക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാനത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അത് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ചീസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണം ഉപ്പ് ഞാൻ ചോറ് വേവിച്ച കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ചേർത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ഈ ഇട്ട വെജിറ്റബിൾക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ചീസ് ഇല്ലാത്തവർ ചീസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള വിഷമത്തിലൊന്നും ഇരിക്കണ്ട ചീസ് ഇല്ലാത്തവർ കയ്യിലില്ലാത്തവർ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല അതുപോലെ ഞാൻ ബ്രെഡ് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വറുത്തെടുത്തതാണ് അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ബ്രെഡ് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മുട്ട കയ്യിലില്ലാത്തവർ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ബണ്ണാക്കണ ടൈമിൽ അത് പാറ്റീസ് ആക്കണ ടൈമിൽ ഇതൊന്ന് പിടിച്ച് പിടുത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ട ചേർക്കണത് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാനൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ കോൺ പിന്നെ ബ്രെഡ് പൊടി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാമല്ലേ ആ രൂപത്തിൽ ആയിട്ടുണ്ടോന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതുപോലെ ഉരുട്ടിയാൽ ഉരുളണ രീതിയിൽ തന്നെ ആവണം അപ്പം ഇനി ഇത് നമ്മൾ അതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം കുറച്ച് വലിയ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഉരുട്ടി പരത്തിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ ആവണത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ ആ ബണ്ണിൻ്റെ അളവൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മളിത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബണ്ണിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഞാനതൊന്ന് നോക്കട്ടെ 
അത് കറക്റ്റാണ് അതാ ഈ കട്ടിയിൽ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാനും മുമ്പ് ഫസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ടൈമിൽ ദാ ഓർത്തിയെന്ന് ചോറ് കൊണ്ട് ബർഗറോ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കും അത്ര ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിലൊന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ പോണത് ശാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു നാലെണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനി ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അലുമിനിയ ഫോയിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അലുമിനിയ ഫോയിൽ വെക്കുക അടുത്തത് വെക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വെക്കുന്നത് വെക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കുമല്ലോ അത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റിലാക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇടുക വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെ നാലെണ്ണമാണ് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് അടച്ചിട്ടാണ് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തമ്മിലൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എടുത്താൽ കിട്ടും അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലുമിനിയം ഫോയിലോ ബട്ടർ പേപ്പറിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ പാനൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലപോലെ ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ബർഗർക്കില്ലേ പാറ്റീസ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചത് ഇനി അതിലേക്ക് അത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ഫ്രൈ ആവണം അപ്പം നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഫ്രൈ ആക്കാൻ ഈ മയോണൈസ് ചെയ്യാൻ കോൺഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബർഗർ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മുതിരല്ല ചീസാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്തത് ടേസ്റ്റിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഭംഗിക്ക് മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഈ മയോണൈസ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും കൂടി നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സവാളൊന്ന് സൈസാക്കി അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
അതുപോലെ തക്കാളി വെക്കണുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കക്കരി ക്യാ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് പാറ്റീസ് വെക്കണുണ്ട് ഞാൻ മുകളിൽ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക ശരിക്ക് കസമൊക്കെ വേണം പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം നമ്മൾ വിചാരിച്ച സാധനങ്ങളൊന്നും ഒത്ത് കിട്ടിയെന്ന് വരൂല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അടിയിൽ ബണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച പോലെ തന്നെ തേച്ചു കൊടുക്കണം കസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാബേജ് വെച്ചത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാബേജ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാബേജ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തത് സാധാരണ ബർഗറിൽ ആരും ക്യാബേജ് വെക്കാറില്ല ഈ ഒരളവിൽ ചോറെടുത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു എട്ട് പാറ്റീസാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് ചോറ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക 